सब्सक्राइब करें पी के बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स माय नेम इज असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक तो फ्रेंड्स आज मैं आपकी डिमांड पर रिव्यू करने जा रहा हूं क्राउन का सी आर वन फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन मॉडल जो कि एक यूरो टू मॉडल है आज हम इसका रिव्यू करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि भैया हम चलते अपने रिव्यू की तरफ तो फ्रेंड्स ये है आपके क्राउन सी और वन फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन की फर्स्ट लुक और आपको बताता चलूँ ये एक यूरो टू मॉडल है उसके अलावा इसके फ्रंट की हेडलाइट आप देख सकते हैं स्केयर लाइट है उसके अलावा इसमें जो हेडलाइट का बल्ब यूज किया गया है वो स्टेनले का है और तकरीबन ये पूरी लाइट जो है स्टेनले तैयार करके दे रहा होता है और नीचे आप देख सकते हैं हॉर्न लगाया गया हो और प्लास्टिक का क्राउन लेबल इसमें लगाया गया है तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट मेट गार्ड की आपको बताता चलूँ इसका जो फ्रंट मेट गार्ड है ये एक शाइनी मेटल का जो है स्टील मेटल इसमें यूज़ किया गया और इसके फ्रंट टायर की जो है स्टेट ग्रिप्स भी आप देख सकते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट्स पर मुश्तमिल है उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको बताता चलो इसकी जो फ्रंट टायर की जो साइज है वो है 2.50 पॉइंट फाइव जीरो बाई एटीन स्पोर्ट सिम्स के साथ है और इसमें आपको ये भी चीज दिखाता चलूँ कि इसमें जो टायर यूज किया गया है वो है लोड रेंज कंपनी का इसमें टायर यूज किया गया है फिलहाल तो लोड रेंज कंपनी का नाम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ज़्यादातर पैंथर या सर्विस के टायर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और फ्रेंड्स इसके जो फ्रंट टायर में जो ये हब लगा है ये ड्रम ब्रेक्स हब लगाया गया है उसके अलावा फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इसके बैक टायर की आपको बताते चलो इसका जो बैक टायर है उसका जो साइज़ है वो थ्री पॉइंट जीरो जीरो स्पोक सिम्स के साथ है और इसमें भी जो आपको बताता चलो जो है ड्रम ब्रेक यूज़ की गई हैं और किसी भी किस्म की डिस्क ब्रेक का इसमें यूज़ नहीं किया गया और इसकी जो ये एक मॉडल ये चेन मॉडल है इसमें जो चेन का कवर भी आपने देखा जो कि स्टील का लगाया गया है तो उसके अलावा फ्रेंड्स अभी मीटर की बात कर लेते हैं आपने देखा इसमें आर मीटर है स्पीडो मीटर है यानी कि इंडिकेटर्स वगैरह की ऑप्शन है न्यूट्रल लाइट की ऑप्शन है इसके अलावा हम लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो इसमें हाई लो की ऑप्शन है हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन है इंडिकेटर की ऑप्शन है और नीचे हॉर्न की ऑप्शन है और राइट तरफ किसी भी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस बटन नहीं लगाया गया है उसके अलावा फ्रेंड्स आप इसका टैंक देख सकते हैं इसके टैंक में जो है 9.2 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं इस और इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो फोर्टी टू फोर्टी किलोमीटर ऑन लॉन्ग रूट करने की सलाहियत ही रख रहा होता है और इसके अलावा आप इसके बैक पर देख सकते हैं कि स्टील का ग्रिल भी हैड लाइट अच्छी टेल लाइट इसमें लगाई गई है और तकरीबन तकरीबन होंडा सी जी को कॉपी करने का पूरा पूरा यहां पर बंदोबस्त किया गया है इसके अलावा फ्रेंड्स आप बैक टायर की ग्रिप सर्विस देखते हैं जो कि जिग जैक है तो फ्रेंड्स अब मेन बात कर लेते हैं इसके इंजन के आपको बताता चलूं फ्रेंड्स इसका जो इंजन है ये फोर स्ट्रोक ओ एच वी यानी कि अवर हेड वॉल्व एयर कूल्ड इसका इंजन है और इसका जो बोर है वो 56.5 पॉइंट mm एम बोर है और जिसको इसका स्ट्रोक है वो 49.5 नाइन पॉइंट फाइव इसका स्ट्रोक है और ये कॉर्बोरेटर बेस है इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है एक कॉर्बोरेटर बेस है और ये किक स्टार्ट मॉडल है आपको पहले भी बताया था कि एक जो है इसमें सेल स्टार्ट की ऑप्शन हमें नहीं मिलती और ये एक सी डी है ये आप देख सकते हैं इसके इंजन पर भी लिखा हुआ है उसके अलावा यहाँ से आप इसका ऑयल वगैरह चेंज कर सकते हैं और ये इसकी किक है जिसको उन्होंने कवर किया हुआ तकरीबन और फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ इसमें जो ये सैलेंसर यूज़ किया गया है ये ब्लैक कोटिंग के साथ है और ये सैलेंसर हीट अप नहीं होता इसकी ये खासियत है काफ़ी जो मॉडल्स अब नए आ रहे हैं वो तकरीबन यही सैलेंसर अब यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो है आपका गलती से भी पाँव सैलेंसर के ऊपर आ जाए तो आपका पाँव जो है वो नहीं जलेगा आपका पाँव इसमें जो है उसमें डर नहीं होता कि आपका पाँव जल जाएगा उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ इसमें आपको जो फ्रंट पर सस्पेंशन मिल रहे होते हैं वो है टेलीस्कॉपिक फोर वन होते हैं इसके अलावा 
हमें बैग में मिल रहे होते हैं वो स्विंग आर्म सिक्सटी एट एम ट्रैवल हमें मिल रहे होते हैं इस बाइक में जो है चार गियर लगते हैं और चारों के चार गियर जो है फ्रंट पर लगते हैं और न्यूट्रल करने के लिए आपको बैग करना पड़ता है उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ फ्रेंड्स कि जो इस बाइक की जो वो क्या उसे कहते हैं अभी मैं ये लाइट ला अंदर से आपको चेक करके सारों को बता रहा हूँ नेट वेट जो इस बाइक का है वो नाइन्टी नाइन है और तकरीबन तकरीबन जो है इसकी आपको डिसप्लेसमेंट चेक कराने की कोशिश की जा रही है आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स इसकी जो डिसप्लेसमेंट है वो हमारे पास जो हो रही है वन ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास शो हो रही है और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर करता जो फ्रेंड्स के इस बाइक की जो क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर है लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा बता दूँ कि इन बाइक्स की जो है वो री का थोड़ा सा इशू होता है ये जो चाइनीज़ बाइक होते हैं होते तो यूरो टू हैं सारी टेक्नोलॉजी होती है और बहुत अच्छा बाइक बनाया जाता है लेकिन थोड़ा इशू सिर्फ यही होता है पार्ट्स वगैरह भी सारे होंडा वाले ही लग जाते हैं इसको कोई टेंशन नहीं है लेकिन री का थोड़ा इशू होता है री में ये जो है बाइक जो है वो आपको पैसे कम आपके पैसे बहुत तोड़ रहे होते हैं और आपको पैसे जो है वो कम मिल रहे होते हैं यहाँ पर और लास्ट में मैं इस बाइक की जो है वो आपको प्राइस के बारे में बताया जाएगा फिलहाल अभी आपको जो है बाइक नीचे से दिखाया जा रहा है कि इसकी जो है क्वालिटी कैसी है कहीं से कोई इंजन वगैरह में से कोई ऑयल वगैरह लीक तो नहीं हो रहा तो ये चीज़ देखते हुए जो है हमें पता लगता है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है और कितना दिल लगा कर काम इसमें किया जा रहा है तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पर आपकी बात आ जाती है कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है उसके अलावा इस बाइक की एच पी क्या है तो आपको बताता चलूँ इस बाइक की जो एच पी है वो यानी कि इसकी जो हॉर्स पावर है वो एलेवन पॉइंट फाइव इसकी हॉर्स पावर है अगर इसमें टॉप स्पीड की बात करूँ तो ये मैक्सिमम वन ट्वेंटी किलोमीटर पर हॉर पर चलने की सलाहियत रख रहा होता है इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ इसकी डिमेंशन की बात कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो वन नाइन वन वन एम एम इसकी जो है लेंथ है इसकी वेथ है सेवन थ्री टू एम एम और इसकी जो हाइट है वो वन जीरो वन सिक्स एम एम इसकी हाइट है उसके अलावा इसकी सीट हाइट की बात कर लूँ तो सेवन सेवन वन एम एम इसकी सीट हाइट है ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 140 फोर्टी mm, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है और बाकी जो हमारे होंडा वगैरह या फिर कोई और प्रोडक्ट कोई और बना रहे होते हैं तो उसकी जो हमारे पास ग्राउंड क्लियरेंस आ रही होती है वो 130 या 136 आ रही होती है उसके अलावा फ्रेंड्स ये तो थी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अब हम चलते हैं अपने फेस कैम के आगे और बात करेंगे इस बाइक की जो प्राइजेस के बारे में बढ़ती चढ़ती प्राइस के बारे में यूज़ में लेकर बेचना हो तो क्या होना चाहिए तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए किए बगैर चलते हैं फेस कैम के आगे तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा यहाँ पर आप बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बाइक की प्राइस के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट अपडेट्स क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी क्या होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस के बारे में फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस है वो सेवेंटी टू सेवेंटी थाउजेंड आपको कॉल की जाती है लेकिन इसकी जो रियल प्राइस है वो है सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की प्राइस है लेकिन कुछ डॉलर की अपडेट्स होने की वजह से इसकी जो प्राइस अब कॉल की जा रही है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज इसकी प्राइस जो है वो कॉल की जा रही है ऑन जो है हमारे रिटेलर हैं और ये इस चीज को हम बेस नहीं कर सकते कि क्या कंपनी ने इसकी प्राइस बढ़ाई है कि नहीं लेकिन कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट को बढ़ाकर बता रहे होते हैं इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलू इस बाइक को अगर आप यूज में परचेज करना चाहते हैं या फिर इस बाइक को जो परचेज करके आप सेल करना चाहते हैं थोड़ी सी इस इस टॉपिक पर थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं आपको बताता चलू कि अगर आप ये बाइक जो है फर्ज करें दो या तीन महीने चला हुआ है तो फिर आप ये इस बाइक को परचेज कीजिए करीब करीब जो है वो 55 टू 60 थाउजेंड के अंदर अंदर बहुत अच्छी कंडीशन है यानी कि अगर दो या तीन महीने चला है तब ये बाइक जो है आपको जो है आपको तकरीबन तकरीबन 50 टू 55 के अंदर अंदर आपको ये बाइक परचेज करना चाहिए और अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन है यानी कि दो या तीन दिन चला या फिर हफ्ता चला तो फिर जो है मैक्सिमम सिक्सटी तक मुझे ये बाइक जो है समझ आता है इसी तरह हम बात करते हैं इस बाइक को अगर यूज करने के बाद साल बाद या डेढ़ साल या दो साल बाद अगर आप अच्छी कंडीशन में बेचना चाहते हैं तो इस बाइक की जो आपकी प्राइस लगने वाली है वो आपकी प्राइस है 40 टू 45 और मैक्सिमम अगर बहुत अच्छी प्राइस आप मतलब चाह रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन करके बेच रहे हैं यानी कि एक साल बाद या फिर पांच छह महीने बाद अगर आप बेचेंगे तो इसकी जो आपको प्राइस मिलने वाली है वो है 50 टू 55 थाउजेंड रुपीज तक इसकी जो है आपकी प्राइस लगने वाली है तो फ्रेंड्स ये तो होगी मार्केट अपडेट्स वगैरह और सेल रीसेल वैल्यू वगैरह तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के बारे में पता चलूँ कि यहाँ पर हम चीज एक चीज बहुत नोटिस में ला रहे होते हैं कि यार मुझसे बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि अरसलान भाई मैं होंडा वन फाइव परचेज करूँ या फिर मैं क्राउन वगैरह का कोई वन फाइव परचेज करूँ या यूनाइटेड का परचेज
या फिर हमारा जो क्राउन बन रहा है इसके अलावा या फिर हमारे पास हाई स्पीड आ रहा है तो इनकी जो क्वालिटीज हैं वो तकरीबन तो सेम है और अगर होंडा अपने लेबल लगाकर जो है बाइक की प्राइस बढ़ाकर दे रहा है तो हम लोगों के दिल में ये चीज तसली आ जाती है कि चलो यार होंडा का है होंडा का एक रीसेल अच्छी में मिल जाती है लेकिन अभी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह आ रही है जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं तकरीबन तकरीबन चाइना की गाड़ी ले लो या फिर होंडा का वर्ड फाइव ले लो या फिर चाइना का कोई वर्ड फाइव ले लो तो तकरीबन मसले मसाइल जो है तकरीबन सेम देखने में आ रहे हैं इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि एक चीज क्लियर है कि अगर आप कोई भी चाइना का वन फाइव परचेज करते हैं तो उसे ये सोचकर मत परचेज कीजिएगा कि कल को आपने बेचना है तो कल को जब आप बेचेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट टूटने वाली है अगर आप ये सोचकर कोई बाइक लेना चाहते हैं कि कल को इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी क्या मुझे इसकी रीसेल अच्छी मिलेगी तो फिर आपको रिकमेंड करूंगा आपने होंडा में ही कोई ना कोई बाइक परचेज करना चाहे आप सेवेंटी ले रहे हैं वन फाइव ले रहे हैं डिलेक्स वगैरह ले रहे हैं तो आपने होंडा में परचेज करना है अगर आप चाहते हैं कि मेरी बाइक की रीसेल वैल्यू मुझे अच्छी मिले क्योंकि होंडा ने अपनी जो है मार्केट बनाई हुई है होंडा की रीसेल अच्छी है होंडा के पार्ट्स के अलावा अवेलेबल हो जाते हैं पार्ट्स तो इनके भी अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन हमारी नजरों में ये एक चाइनीज बाइक होता है लेकिन बाइक आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दू बाइक कम्प्लीटली जितने भी आ रहे हैं चाइनीज बाइक आ रहे हैं हमारे जो सुजुकी के पहले जो बाइक्स आते थे वो असेंबल्ड इन जैपनीज होते थे पार्ट्स असेंबल होते थे वो जो है वो हमारे जापान में होते थे लेकिन जो बाइक तैयार होता था वो आगे पाकिस्तान में तैयार हो रहा होता था तो फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइए आपकी क्या राय है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक और दिखा दीजिए अपना प्यार और लास्ट में आपका हॉस्ट असलान अहमद आपसे इजाजत चाहेगा इस दुआ के साथ अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज